。今天是朱雄英第一次入住东宫，就有几个宫女爬上了他的床，都给孤滚下来。太孙饶命！何人指使？若是不说，杀！回回殿下，是是太子妃。吕氏，夫人手段尚不得台面，妄想以女色瓦解孤，幼稚可笑，都滚出去！再有此事，斩！几个宫女吓得仓皇而出，随后朱雄英随意的四处走了走，走到东宫一处直房，却听到里面有动静，正是男女受乐之声。东宫之中竟有人行如此之事，来人，把这门踹开，把里面的人带出来。很快，一个二十来岁的年轻人和一个十八九岁的宫女被拖出来。好大的胆子，侍卫宫女竟敢祸乱东宫！殿下，奴婢知错，奴婢是被迫。你应该是哪家的勋贵子弟吧？回殿下，臣是江夏侯周德兴之子，周记。好个勋贵之子，姑问你，你在东宫行此苟且之事，有些时日了吧？回殿下，呃，之前吕氏在时，竟不得而知。太子妃知晓，并未说什么。吕氏知道，但没有说，这是故意放纵，是为了以此威胁周记父亲周德兴。如今看来，朱允文拉拢文臣，吕氏也要想着拉拢一些武勋。吕氏知晓，却不阻拦，他很看重你呀、啊。回殿下，臣尽心尽力护卫东宫，太子妃知晓辛苦，顾问。来人，把周记压下去，重打三十棍！啊，刚刚不是还聊得好好的，未见太孙怒容啊！而且不是说了太子妃也不管这事儿？殿下，殿下，臣臣错了。很快，周记被带下去，狠狠地打了起来。啊啊、周记，你罪有二：一，引火东宫；二，受吕氏放纵，得意忘形。三十棍，只先给你个教训。殿下，太子妃知晓此事，也不曾说臣。那妇人把这东宫的风气都带坏了，如今这东宫之主是孤。孤便要肃清余毒，严整东宫。殿下，臣错了，臣知罪。他、啊、臣父亲是江夏侯周德兴，位列淮西二十四将，是淮西武勋，咱们是自家人啊。孤、呃、听你说，你是被逼。奴婢不想霍周记有染，奈何他身份高贵，而且在东宫，太子妃对其行为视而不见。我等宫女纵然不堪其辱，也只能忍着。虽然无辜，却也要责罚。打五棍，遣出宫。那宫女急忙磕头谢恩。这事儿若换做爷爷，恐怕宫女也得杀。历史上周记祸乱后宫，被爷爷发现杀了，甚至整个周家都被诛了三族。如今这祸被自己发现，也是当杀。只是这人不能孤来杀，得找一把刀替孤杀人，带着这个混账东西跟孤去见爷爷，交给爷爷处置。大孙打了吕氏，好小子，有魄力，不愧是咱大孙。通知下去，以后东宫有大孙坐镇，锦衣卫及宫卫眼线，不得去东宫窥探消息。是陛下。孙深夜还不睡，爷爷，你还在看奏折？不是已经定下十二殿阁秘书来负责这些事？才刚开始，爷爷未必放心，自己要多操心些。对了，大孙这么晚来是有事，带上来。咦，这个是周德兴儿子周记，他怎么了？在东宫逼迫宫女私通，早就开始屡试纵容，孙儿却不能不管。什么？好个该死的东西，竟然敢淫祸后宫！那大孙还不把他杀了？打了三十棍，便还是觉得交给爷爷处置。杀，拖出去，杀了。周记还在迷迷糊糊之中，被带出去，直接杀了。这种事就该杀，大孙还犹豫什么？孙儿没犹豫，这不是押来让爷爷杀吗？周德兴，哼，如此放纵这个儿子，也是罪不容赦。咱啊，早就听说他对这个儿子是无比宠溺，纵容周继强抢民女，娶了十几个女子，平日里为所欲为，妥妥的二世祖。咱念及周德兴跟咱关系亲近，又是功勋，所以睁只眼闭只眼，他倒好，还混账到咱宫里来了。那爷爷打算如何处置？机会咱给过了，如今出了事，周德兴也别想安然无恙。这是淫祸后宫，不是其他罪那么简单。何况太子刚下葬，诛全家，雄鹰以为如何？论资，周记在东宫当值许久，吕氏见到了也不怪罪，视为纵容。如此一来，无论是周记还是周德兴，实际上对吕氏恐怕都非常亲近。再说自己把周记给收拾了，周德兴还能站自己这边，搞不好会为吕氏所用。与其如此，于斯也该弄死。不过这杀淮西武勋毕竟不是啥好事，搞不好有损自己这个太孙的名声，让其他淮西武勋心凉。蓝玉、常家这些不担心，可还有那么多淮西武勋也得照顾他们的情绪，不能让他们觉得自己这个太孙一上位，不仅不为他们淮西武勋谋好处，反而直接灭了周家。所以这事儿还得找人背锅。嗯，雄鹰为何如此看爷爷？怪怪的。嘿嘿，爷爷，我就是觉得杀全家还是轻了。哦，怎么说
。没想到大孙心也这么黑，杀全家还不够，那得听听大孙有何杀人的高见。周记银后后宫，这就是杀九族的大罪了。何况平日里还欺男霸女，他爹乃至整个周家都没少干这种事吧？既然如此，这罪上加罪，怎可轻判？数罪并列，判处诛灭九族，不过分吧？哎呀，我大孙果然心狠手辣。好，听大孙的，诛九族。只是周德兴毕竟是淮西二十四将之子，位列侯爵，就这么杀九族，你不怕对你有影响？孙儿不怕，为朝廷肃清毒害，为百姓除尽恶官，孙儿义不容辞。任氏爷爷，你下令杀，影响我什么？大孙好气魄，那明日早朝，咱就下令杀周德兴九族。嘿嘿，计划一半成功，明天早朝即可完成。那爷爷，孙儿就不打扰您，先告退。好，大孙早点回去。